我问你，你最近是不是以工作为由，从早到晚的缠着欧阳？哎，你还要不要点脸？就那么喜欢破坏别人的感情，难怪被你男朋友甩了。谁受得了自己女朋友成天跟别人眉来眼去的搞暧昧？我说李薇薇，你能不能以后没事干多看点书，学点新词儿，别老一套话翻来覆去的反复说，我听哪儿都都要腻了。如果你能把你猜疑和嫉妒的劲儿全部都用到工作上，我相信你能成就一番大事业。你说什么？你说什么？我嫉妒你？哎，你哪儿来的自信啊？应该是你嫉妒我才对。哦，是，我是没有你有自信。我穿成这样，这是我们离家的传统。我我每周我都来这儿干活的。那你知道为什么离家会有这样的传统吗？我看你根本就不明白。我听说前几天你在欧氏集团遇到了徐思雨，知道自己为什么会完败吗？你们同样都是有钱人家的孩子，知道差距在哪吗？在哪儿？我跟你说了，你也不明白。李薇薇，我告诉你，人外有人，天外有天。如果你再不做出改变，你就永远都是坐井观天的癞蛤蟆。没牙。啊！疼疼疼疼疼疼！劲儿怎么这么大呀？可能你不知道吧，我在巴黎留学打工的时候，一百磅一袋的面粉，我一天能靠好几十袋。高尔夫球场的装备，只要我背上了，我一天都可以不卸下来。你跟我比力气，你不知道苦吃吗？所以我劝你啊，以后别没事干了跟我动手动脚的，省得伤了你自己。听明白了吗？喝酒啊！我跟你说话呢，你别装听不见。小雨啊，爸问你，咱能不能不在那欧氏集团干了啊？哎呦，为什么，爸？你是不是看我最近天天加班，身体受不了？我跟你说，爸，你女儿我强壮着呢，我一点也不累。成天给欧阳端茶倒水、打扫房间、收拾屋子，你能不累吗？你都知道了，小雅，爸爸辛辛苦苦挣钱送你到国外读书，不是回来让你当秘书伺候人的。爸，我一开始去欧氏应聘的是产品研发部，可是产品研发部不在本市，在外地呢。你说我这大老远的从法国跑回来，不就想在你身边多陪陪你吗？正好欧阳身边缺一个行政助理，我就去了。还有啊。行政助理的工作，嗯，不止你刚才说的那些，还有好多呢。啊，记录会议、收发文件、管理档案。虽然干的事情很杂，但是对于我来说是一个特别好的学习机会。而且我本来也没打算放弃我的专业，我现在的工作都只是暂时的。好，那我问你啊，欧阳，一个欧氏集团的副总裁，他连个秘书都没有吗？啊，你说你，一没有这方面的工作经验。二，没有人脉关系和背景吗？为什么单单就选你呀、啊？爸怕是你受骗呐、啊，你知道吗？你天天在他身边，爸爸觉得是不安全，你知道吗？小雅，爸不求你什么大福呀、大贵啊，只要你能踏踏实实的，爸爸就知足了啊。爸，别人这么想我就算了，你也这么想我。啊，你女儿我就是这样的人啊！我和欧阳一点不正当的关系都没有，我们是再正常不过的上级和下级的关系。我们每天晚上加班，纯纯粹粹、的的确确都是在为了工作。你要非这么想我，那我也没办法。小雅，爸最后再问你一次了，咱能不能把那工作给辞了呀？我不，为什么不能辞了这工作呢？哎呀，那为什么一定要辞这个工作呢？爸，欧阳现在的工作遇到了很大的麻烦，我如果在这个时候辞职了，那我就太不仗义了。你说是不是？哎呀，不许喝了！好了，爸，你不
不用再担心我了，没什么事儿，你女儿我好着呢。顾雨荷，没收。